ഹായ് വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബിക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കുറെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സബ്ജക്ട് സീരീസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക്ക് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്കീം ഈ വർഷം മുതൽ സിലബസ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്കീമിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും കോമൺ ആയിട്ടില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പല ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ പല സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റതൊക്കെ ചെയ്തതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യം ഞാൻ സബ്ജക്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സിലബസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ നമുക്ക് സിലബസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ സ്പെറ്റപ്പ് അതേപോലെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സബ്ജക്ടിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്കും ബി ക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക്കലും ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗും ഉണ്ടാവും അതായത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് കോഡ് വരുന്നത് ജി എക്സ് ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ ഫോർ എന്നാണ് കോഴ്സ് കോഡ് വരുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഫോർട്ടി അതിൽ ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം സിക്സ്റ്റി മാർക്കിൽ അതിൽ തേർട്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ തേർട്ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വരുന്നത് ഇനി ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള പേപ്പറാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർട്ടി മാർക്കാണ് ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലും ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സും അതിൽ അറ്റൻഡൻസിന് ഫൈവ് മാർക്ക് അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റിന് അവർ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ എക്സാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും ടെൻ മാർക്ക് വെച്ച് ഫൈവ് മാർക്ക് ഓരോ വരും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി മാർക്കിൽ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലും ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് വരുന്നത് ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേണ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി മാർക്കാണ് അതിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ഉണ്ടാവും രണ്ടു പേരും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് നാല് മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയും നാല് മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഇലക്ട്രിക്കലും രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും നാല് മൊഡ്യൂളിലെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ടോട്ടൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം നാല് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ടോട്ടൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പാർട്ട് എക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് ദെൻ പാർട്ട് ബിയിൽ നയൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം അതായത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫ്രം ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ആൻസേ
അതിൽ ഫാർഡൈസിലോ അതേപോലെ ലോസ് ഇതൊക്കെയുള്ള തിയറംസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അതേപോലെ ഫോം ഫാക്ടർ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി പീരീഡ് ആവറേജ് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ആർ എൽ ആർ സി ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് വരുന്ന സിമ്പിൾ എ സി സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തിയറിറ്റിക്കലാണ് നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇത്രയാണ് ഓവറോളായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേണ് അതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ സ്പിറ്റപ്പ് സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ബേസിക് ദെൻ ഓരോ സബ്ജക്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഡി സി ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിലബസിലെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ കറണ്ട് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ അതേപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലി പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഓബിയസ്ലി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിന് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അതേപോലെ സിവിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും കോമൺ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ എൻ്റർ ടു സബ്ജക്ട് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താ ഒബിയസ്ലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ കറണ്ട് എന്ന വാക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് എന്ന വാക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദാറ്റ് കറണ്ട് നമുക്ക് ആ കറണ്ട് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം So, what exactly mean by current? We have studied in the high school, high school, high school, high school. Current means nothing but flow of electrons. Simple item, we can call it as electrons. Flow is what we can call it as current. So, we will discuss the first topic of current. That is basic terms. We will discuss the terms of electrical terms. So, first point is current. Current is nothing but Flow of electron. Simple item. We will study that. That's why we will study that. Flow of electron is known as current. All right. Now, this current we will measure. What is the unit? Yes, obviously. Ampere is the unit. We will measure the ampere. Current is the symbol. I is the symbol. We will denote the current. Current I. Then, the current is the unit. Ampere. What is the unit? Ampere. What exactly mean by current? Flow of electrons. We will study the current. Current is the current. Now, രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പൊ കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ സോഴ്സ് ആ മീഡിയം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ ഹോസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല വെള്ളം ടാപ്പ് നനക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ഹോസിൽ കൂടി പൈപ്പിൽ കൂടി വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമിലർ ടു നാറ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പി വി സി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടക്ടറിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പൈപ്പ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലില് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ആ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ പ്രഷർ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം ടാപ്പ് തുറക്കുക ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിലോ ആ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പൈപ്പ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസോ ഒരു പ്രഷറോ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ വാട്ടർ എന്തിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ
ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ പൈപ്പ് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൂപ്പലോ പായലോ ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പിന്റെ മടക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പലോ പായലോ ഒക്കെ പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേം റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ഇറാസ് ആർ ആർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ളത് ഓം അപ്പൊ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോന്റെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടേം പറഞ്ഞു കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ട് ടേം പലപ്പോഴും പലരും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേം ആണ് ഒന്ന് എനർജി രണ്ടാമത്തത് പവർ ഓക്കെ എനർജി എനർജി ഇ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അടുത്തതാണ് പവർ പവർ പി എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്താ എനർജി എന്താ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് വാട്ട് വി കോളിറ്റ് ആസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ എനർജി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ആ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി മീൻ ബൈ പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വർക്ക് ഈസ് ബീങ് ഡൺ എത്ര വേഗതയിലാണോ ആ വർക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ എനർജിയും പവറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ടേബിൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എത്ര സമയം കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നില്ല ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ എനർജി അയാൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആ ടേബിൾ ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അയാൾക്ക് നല്ല പവർ ഉണ്ട് അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അദ്ദേഹം ടൈമിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതായത് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എത്ര വേഗതയിലാണോ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് വാട്ട് വി കോളിറ്റ് ആസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ദീസ് ആർ ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കലിലെ ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് കറണ്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ വോൾട്ടേജ് the potential difference between two points rendu attangal thammilla potential difference ilana voltage nu parna unit volt then resistance opposition to the flow of current current inde flow ne oppose cheyina aakana resistance nu parya denoted as r then energy the capacity to do a work ayinana energy nu parina joule nu parina unit nu denote ya j enna symbol undu then power the rate at which work is being done etra vegadeyilano or particular task work cheyidathu അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടേംസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ബേസിക് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചില ടേംസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലെ ഈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ഓംസ് ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു കറണ്ട് അല്ലെ അതായത് വി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി
R is equal to V by I. Okay, it is Ohm's law in the world. So for example, at a constant temperature, the uh, current flowing through a conductor is 20 ampere. For example, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is 20 ampere. And the resistance is uh, 0.5 ohm. Resistance is 0.5 ohm. 0.5 ohm. What will be the voltage? What the voltage and the equal V is equal to I U R over the I R. I in the 20 into R in the 0.5. Above 20 into 0.5 in the 10 volt. Okay. Adhe pol thane. Avere V U R in the I gana mana I is equal to V by R. Ni V U I in the R gana mana R is equal to V by I. Direct them gana mana jare class in the High school locker, but it's another. Then you are normal. Ohm slow in the brain. Fine. It is electrically mighty fundamental light from current in the guardian. Next, upon the voltage current basic terms were no voltage and current resistance might be less than I can ohm slow. But in a other point on a loss of resistance, the worry. Loss of resistance. Loss of resistance. Other the resistance might relate in a low. No, but it's another. That is loss of resistance. One is the resistance is directly proportional to length of the conductor. That is the pipe. We have a pipe length of the pipe. That is the resistance. That is the resistance. That is resistance. is directly proportional to length of the conductor. R is proportional to L. That is First law of resistance. Resistance is directly. So length of the density, resistance is Obviously, we have a pipe load, a pipe length of the density, but we have time lag. That is the resistance. So resistance is directly proportional to length of the conductor. Second law, resistance is inversely proportional to area of cross section. Okay. Obviously, that is the area of cross section. This pipe in the diameter of the density. Well, the flow chain is smooth tight to flow chain. That is the resistance. Then, resistance is inversely proportional to area of cross section. Then, third law. Resistance is directly proportional to resistivity. Our number proportionality constant to make none. Resistance is directly proportional to resistivity. And also, the fourth law is resistance depends on temperature. Temperature ne, depend on you. Okay. These are the four laws of resistance. So, altogether we can write R, resistance R, which is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. It is the laws of resistance. Resistance in the value of I secondary. R is equal to rho L by A. This is the laws of resistance. So, this is your equation. Na, Split tight to change that. That is resistance is directly proportional to length of the conductor. Resistance inversely proportional to area of concentration, area of uh, cross section. Resistance depends on uh, temperature, and resistance is directly proportional to resistivity. These are the laws of resistance. Is it clear? Fine. Okay. Now, in the just uh, 2024 scheme, B Tech in the introduction to electrical and electronics engineering. Uh, part A, Introduction to Electrical Engineering, and the syllabus on the finalize edu, then other the exam pattern the carrying will discuss edu, then uh, uh, first the course basic title term, electrical, particular summit of our army, Rikanda, tell a term single, the syllabus like very tilla, tell a term single carrying of can discuss edu, but just on the uh, revise edu, high, high school or secondary particular carrying on the revise edu matter. Baki further, uh, the syllabus topic next video onwards, number start in there. Okay, thank you, all the rest. Thank <laughs> you.